。喂，妈，什么？严重吗？那我现在就过去，你在家等我啊？好吧，那你需要多少医药费啊？五千。好，那我一会给你打过去啊。喂，老公，你在哪呢？我在工地，怎么了？我妈今天放牛的时候不小心摔了，她在去医院的路上，你赶紧给她打五千块钱。好的，好的，我马上就去银行打钱。好，你快点啊。老婆，钱我已经打过去了。好好好好，我现在就打电话跟我妈说一声。好，那我先挂了。小雅，钱打过来了吗？好好好，我马上就到医院了。等会儿啊，我让你弟去取。妈，大姐把钱打过来了。打过来了，我跟你说啊，赶紧去把钱还了，以后不要再打游戏了，乱花钱，知道吗？大姐打了多少钱？五千。太好了，还多了两千。我去换一部新手机，这旧手机打游戏卡死了。哎，不说了，我先走了。东东，你哪来的钱买新手机啊？是不是用我给妈看病的钱买的？小雅，你弟弟他打牌欠了三千块钱，我也没钱，实在没办法，所以……所以你们俩就合伙起来骗我是吧？妈，你居然为了帮弟弟还钱，然后来骗我的钱？行，你们真行啊！我这不是怕，我说了实话，你不给钱嘛？他只欠了三千块钱。哎，你问我要五千块钱，我什么都明白了。妈，你怎么能这么对我呢？我也是你女儿呀，小雅。她现在也长大了，也不出去打工，好吃懒做，一直都是我在补贴你们。你知道我老公家里都怎么说我们的吗？你们什么都不知道。你弟弟他还不懂事吗？他还不懂事。我从十八岁开始就自己赚钱，我容易吗？我也有自己的家庭，我不能一直养着他吧，你也不能一直宠着他吧。妈，从今天开始，我不会再给你们一分钱。姐，那我怎么办啊？你明天啊，就去找你姐夫，让他给你找一份工作。你也该长大了，妈，你要真是为弟弟好的话，你就应该让他出去工作，别老是惯着他，依着他，也不要让他继续坑妈又坑姐，那样只会害了他。东东，你姐她说的对，你自己好好想想吧。嗯、哥哥，妹，你怎么来了？哥，我考上大学了，你看看。对，考考上大学了？对啊。这这是好事，媳妇，你看，我妹考上大学了。什么考上大学啊？你知道她为什么让你看这通知书吗？这摆明了就是找你要钱，要钱，要钱怎么了？她是我亲妹妹，我给她的钱也是应该的。什么是应该的？你也不想想，你一个月工资才多少钱啊？还不够我们家用的呢，还给她拿钱上学，上了学有什么用啊？这，哥，就说这，我自己想办法，先走吧。思思，你怎么能这样呢？这好歹也是我亲妹妹啊。你现在怎么这么不可理喻啊？我那说的不是事实吗？我们家这条件，你那一个月工资还不够我们用呢，还给你妹上学，想什么呢？阿弟啊，我跟你商量个事呗。什么事？你看我娘家弟啊，他想买辆车，正好差两万块钱，我准备给他拿两万。拿两万？你哪这么多钱啊？阿弟啊，我怎么就不能有这么多钱啊？你看，我们结婚这么久了，我每个月都存着呢。我这存着存着就存够两万了。你那点工资虽然不多，但我手里也有点钱，我就把这两万块钱放在我们家床底下呢，一直没动。哦，知道了，思思啊，这我妹考上大学了，找我借钱，你没有。你弟弟买车，你一下子拿两万，你这是什么意思啊？什么什么意思啊？那是我弟弟啊！再说了，他买辆车他是有用的
，他是需要找女朋友的。你妹妹上大学有什么用？一点出息都没有。再说了，这两者哪有什么可比性的？那、no, 我们的行了，不和你说了。阿斌啊，我那钱怎么没了？你给我说实话，是不是你拿了？我怎么会拿你的钱呢、啊？你钱你自己放的，我不知道。一定是你拿给你妹妹了，是不是你拿给你妹妹上学用了？对。咱俩关系是我拿的，我拿给我妹妹上大学去了。什么？哈边，你竟敢这样！我们家日子没法过了，你简直不可理喻！离婚？离婚？哎，思思，这怎么办呢？这他要等他弟弟买车就有钱，我妹妹上大学就没钱。说离婚，这婚就离了吧。哎，妹妹，你回来了。对啊，哥，我回来了。坐吧，哥，我看你现在怎么不高兴啊？你这几年过得怎么样啊？我，我这几年过得挺好的。哎，对了，哥，嫂子呢？嫂子，她不是你嫂子，我们两个都已经离过婚了。就在你上大学的前几天，我们就离过婚了。为什么离的婚啊？没什么，就是你嫂子嫌弃我们本事，赚不到什么钱，我们两个就离婚了。是你离婚了？你一个人在家里住呀？哥，我这卡里面有六十万，你先拿着。这钱是怎么回事啊？我这不是上大学嘛，我在那边边上学边创业，跟我几个室友一起赚的。然后我毕业了，公司也起来了，你不认我现在也有钱了？哦，妹妹，这个钱我不能要。你看，这个公司啊也刚起步，肯定需要钱的地方多，这个钱我就不要了。你以后啊就拿了这个钱好好工作，知道没有？哥在农村也花不了什么钱，这钱你自己留着吧。哥，我这也不缺钱花，我这次回来就是打算把你接到城里去住的。哥，你看，你现在已经离婚了，就你自己了，你就上我那边去住吧，我在城里给你买了套房子。妹，这这能行吗？能行，哥，你这再要不去，我就做妹妹的心理愧疚啊。行，那我去收拾一下。这我从村头走过来，这村里的人说阿边他妹妹创业成功了，有钱了，我得回去问问阿边去。行了，哥，咱们走吧。走。阿边，这你怎么回来了？阿边啊，我发现我们离婚之后，我心里还是有你的，我们互分好不好？互分？是是，你好意思说？当年我们考上大学没有钱，来我们家借钱，你怎么说都不借。还有啊。那个时候你弟弟买车你就有钱，我就偷拿了两万块钱，你就跟我离婚。现在知道我妹妹有钱了，你又回来了，做的还是人事吗？我告诉你，你现在想跟我互分啊？你啊，你不配，你知道吗？阿斌，你就不能原谅我吗？我那也是一时糊涂，我知道错了。知道错了，那我原谅你。那你当初怎么不给我一个解释呢？行了，你现在自己好自为之吧。走吧，妹妹。阿斌。都怨我当初不行，我不能和阿斌这样，我要和他互分，我得去追他们。